हेनस यो चाहिए वास्तव में गठबंधन बने गठबंधन नहीं हो इसमें विभिन्न कारण फिर एवं मत कारण मेख विभिन्न कारण तेम अब शायद मैं लग प्रधानमंत्री ने चाहिए अलग यह गठबंधन तोड़े अर्क गठबंधन बनाई सकू तबस बोलते बोलते अलग शायद शपथ ग्रहण भैर होती है तेस कारण हेद्दे ये राजनीतिक प्रवृत्ति ना यो कि चाहिए थाई ढंग राजनीति अगड़ी बढ़ न सकने कहीं है एकदम अस्थिर राजनीति तो अस्थिर राजनीति को यात्रा नेपाली राजनीति को एवं फेरी अर्क योगी को एवं प्रारूप नहीं भो तेस में मैं इस साहे नौलो मैं कारण फिर धरें ये मत भैया जो कई मंत्री संग प्रधानमंत्री असंतुष्ट होी कंग्रेस सभापति फेर नमाने कोशी विद्रोह कोशी में चाहिए माओवादी केन्द्र को उम्मीदवार हार् ये कारण वहाँ हिंदुक माओवादी केन्द्र का नेता भैया जो हिंदू राष्ट्र को मुद्दा में कांग्रेस जान अलग धेरे बढ़ो मत का कारण भी ये अवस्था आगे भर को बुझाई यहाँ के भन्न ते विषय मैं अगि नहीं भनि सके गठबंधन भत्किनों को पछाड़ी थुप्रे कारण दर्जनौ कारण है तीमदे तब भाई एक दुई कारण भि निश्चित रोग पड़ रस्तव में चाहिए अब यह तो नभन जो तुम्हारे मैं भाग का दर्जनों कारण भि पढ़् तेस कारण मैं खाली ठैक ठैक यो किटान कर आवश्यक मैं 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 लगे ये चाहिए कारण उपसभापति हो पार्टी को इस अर्थ में ती कु जानकारी होने पर्व भाई कंग्रेस का सभापति पटक पटक मंत्री फेरबदल कर आग्रह कर नमाने को भाई तब विषय में पार्टी में कहीं सफल भाई हेन अब खास पार्टी भि इस विषय में गंभीर रूप में छलफल होना पाएन न पाए पाएन भन्न पाइनी मैं के मैं पटक पर भाई आगे विषय हो यो कैबिनेट सिस्टम में वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टम में प्रधानमंत्री ने चाहे में चाहिए मंत्री फेरबदल हो तर यह फिर संगसंगे कोलिशन गवर्नमेंट भी हो तो कारण कोलिशन गवर्नमेंट लाइनी याद राखे इसमें गृह कार्य हो भाई मं तो मई हूँ ते कारण ये विषय में कोलिशन गवर्नमेंट में बस पी निश्चित रूप में प्रधानमंत्री ने चाहे कुन मंत्री मथि अलिकता आशंका करूँ अथवा कार्यक्षमता मथि प्रश्न उठा भाई सड़क का चाहिए तेस में साथ दून पर्च भो प्र खास करो पे मैं लग तथापि इस सदर्भ में अब प्रधानमंत्री जी हम पार्टी सभापतिजी को बीच में कुरा भे भेन तो बारे मैं खास जानकारी छेन बरू मैं तब जस्त उपसभापति भाई कहीं यहां विषय में प्रधानमंत्री मेरे बीच में कुरा हो जो अर्क कारण जो कोशी में हो संस्था इतर पक्ष को नेतृत्व कर उपसभापति तेई चीन बा लड़ने भाग कोशी में संस्था इतर ने धोका दिए भाई एटा अवधारणा भारणा तो तैंक पार्टी भि बलि यह फैक्टर कति काम भो यह चाहिए वास्तव में तीखे ये फैक्टर अब तेज व्याख्या नगर यो मैं अगि नहीं भाई सके दर्जनौ कारण मध्य तब कारण पढ़् भर भनी सके ये पर्यटन जो यहाँ अगर स्वीकार सकू मैं कारण तईपन मेन जो अभी नेक माओवादी केन्द्र ने भनी रखे जो मैं उच्चारण करें ये कारण बलिया हो कि प्रधानमंत्री को अस्थिर स्वभाव वहाँ को स्वभाव है अब एवं तो अब इस हर इसमें एवं पक्ष को वा चाहिए कुने घटनाक्रम को मत ये उपज होना कारण ये खेल चाहिए म मंत्री पद बा बाहर निस्कृद्ध कसला मोष दिन चाहन्न मैं ते भर भाई कि थुप्रे दर्जनों कारण गठबंधन भत्की में होना 
त्यस कारण गर्दा अब त्यतापट्टि फर्केर चिन्ता गर्ने होइन नयाँ ढंगले कसरी चल्ने भन्ने विषय अब प्रमुख विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ हिजो मात्रै यहाँ यहाँकै मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने कानून समितिको बैठकमा कानून समितिको बैठकमा चाहिँ टीआरसी बिलमा अन्तिममा यहाँले रोक्नु भयो भन्ने आज पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भन्दै यो विषय सत्य हो त हेर्नुस् त्यतिखेर प्रतिपक्ष दलको सचेतक स्वयं महेश बहुतल माननीय महेश बहुतल जीले मैले भने अब कसरी टुट्याउने भने मैले उहाँलाई खुसुक्का सोधेँ त्यहाँ सबैको अगाडि सोध्ने कुरा त भएन एक्लै बोलाएर सोधेँ सोधेपछि उहाँहरूले होइन मलाई त टाइम चाहि चाहिन्छ दाइ भन्नुभयो उहाँले टाइम चाहिन्छ हाम्रो सब अध्यक्षज्यूसँग मैले कुरा गर्नुपर्छ र भोलि मात्रै गरौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो मसँग अनि त्यस मैले रमेश लेखक मानेसँग नि कुरा गरेँ उहाँले चाहिँ नि बरु उहाँले के भन्नुभयो आजै टुङ्ग्याइदिउँ भन्ने उहाँको बल थियो होइन बरु पाँच छ बजेसम्म बसेर नि टुङ्ग्याम भन्ने रमेशजीको सुझाव थियो महेश बर्तलजीको सुझाव चाहिँ नि यो चाहिँ नि फेरि बैठकमा औपचारिक रूपमा सोध्ने कुरा त भएन मैले बैठककै चाहिँ नि त्यही पछाडिपट्टि कर्मचारीहरू बस्ने ठाउँमा एउटा एउटा गरेर बोलाएर सोध्या थिए सोद्धाखेरि महेश जीले होइन हाम्रो पार्टी सदस्यसँग नि अध्यक्ष सर सल्लाह गर्नुपर्छ भनेपछि यो त्यसो यो दुईटामा न नमिल्ने नै भयो त भनेपछि होइन यसलाई सर्वसम्मत त गरौँ र मलाई पार्टी सदस्यसँग कुरा गर्न दिनुहोस् अध्यक्ष सर भन्नुभयो उहाँले अनि त्यसो म पनि पिएमसँग कुरा गरौँ अन्त यही यिनै विषय दुईवटा विषय अड्किएको विषय भनेर त्यो ढङ्गबाट कुरा भएको त्यस कारणले गर्दाखेरि कसले रोक्यो रोकिएन भन्ने विषय नै होइन यो त यत्रो महिनौँ दिनदेखि अड वर्षौँदेखि अड्किएकै विषय हो यो यस विषयमा हामी म टुङ्ग्याउन चाहन्थेँ एज ए कानुन मन्त्रीको हैसियतले गर्दा टुङ्ग्याउनै चाहन्थेँ म वास्तवमा टिआरसी झुन्ड्याएर राख्न हुन्न भने टुङ्ग्याउनै चाहन्थेँ तर टिआरसीलाई एउटा राजनीतिक दावपेचको रूपमा प्रयोग भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा मैले आज बिहान मात्रै थाहा पाएँ म यति सोझो मान्छे पनि हुँ फेरि त्यस कारण म टुङ्ग्याउन चाहन्थेँ सर्वसम्मतै होस् भन्ने पनि चाहन्थेँ फेरि किनभन्दा टिआरसी जस्तो विषयमा चाहिँ नि अल्पमत बहुमत मत विभाजन गरेर जाँदाखेरि यो पास त हुने थियो तर जग हँसाई मात्र हुन्थ्यो त्यसले चाहे कार्यभूत रूपमा सफलता पाउने थिएन यसको इम्प्लिमेन्टेसन कुरादेखि लिएर इन्टरनेसनल चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने कुरादेखि लिएर होइन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यो मेन्टेन गर स्ट्यान्डर्ड मेन्टेनको कुरा मात्रै नभएर त्यसमा चाहिँ विश्वास अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वास दिलाउनेदेखि लिएर हाम्रो यहाँको भिक्टिमहरूलाई विश्वास दिलाउने कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरूमा कमजोर भइन्थ्यो त्यस कारणले गर्दा पनि म यिनले सर्वसम्मतै खोज्याउँ आज बिहान पनि सर्वसम्मत भएमा हुन्छ भनेर बसेकै यो दुईवटा विषयमा ल सर्वसम्मत गरौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्दा एमाले सचेतकले यो त चाहिँ निवेदन दिन पाउनुपर्छ अदालतमा जान पाउनुपर्छ यो हाम्रो बेसिक लाइन हो भन्नुभयो आज बिहान यो कुरा अब माओवादीको चाहिँ नि साथीहरूले आज बिहान यो कुरा गर्दैछु मैले अनौपचारिक छलफल हुँदाखेरि उहाँले होइन यो त राख्नै हुन्न यो निवेदन दिने भन्ने कुरा राख्नै हुन्न यो हाम्रो बेसिक लाइन हो भन्नुभयो एक अर्को चाहिँ नि सजाय घटी मागदाबी गर्ने विषयमा अब हामीले बिस प्रतिशतबाट पच्चिस प्रतिशतसम्म भने काङ्ग्रेस र माओवादीले त्यो भन्यौँ पच्चिससम्म भए पनि हुन्छ ल घटी मागदाबीको बेसिक लाइन त्यो राखौँ भने उहाँहरूले चालिस पर्सेन्ट राख्नुपर्छ भनेपछि त्यसै कुरा नमिल्यो त्यस कारणले यसमा बाहिर चाहिँ नि कगलले के के भन्नु मन लाग्छ भन्ने हुन्छ तर यथार्थ कुरा अहिले चाहिँ नि आज बिहानसम्म गठबन्धनमा सँगै सरकार हुँदाखेरि चाहिँ नि एउटा कुरा हुने अहिले आएर अर्को कुरा म भन्न चाहन्न भन्न पनि हुन्न मेरो राजनीतिक नैतिकताले पनि त्यो कुरा दिँदैन यथार्थ कुरा यही हो अन्तिममा दुईवटा विषयमा हामी अड्किएम विशेष गरेर त्यो दुईवटा विषयमा काङ्ग्रेस र माओवादीको एउटा कुरा रह्यो एमालेको अर्को कुरा रह्यो यही दुईवटा विषयमा नमिलेर आज चाहिँ नि पनि अझ त बैठक नै बस्न सक्ने अवस्था पनि रहेन अब नमिलेपछि नयाँ कुरा केही थिए र त हामीसँग साथीलाई किन कुराउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामी उठ्यौँ जस्तो 
दर्जन कारण में चाहे कांग्रेस चुके हो बंदा को तीखो फरक फरक पड़ लाता है यो विषय मैं क्या लगे एकदम सामान्य कुरा हो नेपाली राजनीतिक वृत्त नेपाली राजनीतिक चाहिए यात्रा हेखे <coughs> नेपाली राजनीति में यह उतार चढ़ाव धर आई रह मैं अगि नहीं सके अस्थिर धर आई रहता कारण निश्चित रूप में चाहिए हमी गठबंधन कि संविधान में हमें अलिकता परिवर्तन करें जानूपर्यो चुनाव को प्रक्रिया में है होने ये गठबंधन को चाहिए यह संविधान ने गठबंधन को माग कर गठबंधन को माग करने भाई तेस हमें ठीक ढंग ने चाहिए स्वीकार कर जानू रो गठबंधन को चाहिए महत्व र गठबंधन को सन्दर्भ हमें बुझ् सकू मैं ये मत भू धे कुछ भन्न छ मैं यहाँ तो कृपया नेपाल महीना दिनसम मंत्री पद नए गई महीना दिनसम क्वाटरम बस्ने पद्धति थी यहाँ चाहे आज मंत्री पद अलीसम औपचारिक में गई सकते छाइन यहाँ राजनीति मंत्री में बर्खास्त भी भैस उ सफल न सकिएसम तो यहाँ मंत्री नहीं मान तो तब छोड़ इसमें के विषय में भाई होने एवटाली राजनीति में मुख्य कुरो नैतिकता तो चाहिए चा मैं बारम्बार तेई कुरो करते हैं है दस महीना को यात्रा में प्रधानमंत्री रेरो बीच में नहीं सुशासन नैतिकता नेता बीच में होने पर्ने नैतिकता मंत्री नैतिकता देखा पर्ने विषय में लमो छलफल हो इस कारण अब मई आज कि यो गठबंधन टुट्य रेस अर्क गठबंधन बने के साथी आजक अई शपथ ग्रहण करते भनी सके तो मेरे नैतिकता ने दिद दिदन तो मंत्री क्वाटर में बसिराख् तो भैन नहीं खुरुक्क चाहिए आपने झोला सोला भिरे आपको डेरा में आईपुगी हाल तेस कारण तैं एकदम आसक्ति देखा ओहो इस दुई चार दिन भाई बसिहाल भन्नी होना क्या यो चाहिए तो खराब विषय हो मैं लग् हेखे बुझ्खे सुंदाखे एकदम सानों विषय हो जस्तु लग् तर तब जस्त विगत में कति मंत्री चाहिए क्वाटर ही नछोड़े चाहिए विषय समाचार बने को मैं देखा थे समाचारमें देखा थे तर तो नैतिकता को कुरा भाखे जब आपू जिम्मेवारी हटी सके मंत्री पद बा आपू जा अब भनी सके तैं फिर क्वाटर में रुके कस् कारण आपने डेरा छे अब आए डेरा में आए अब आपको जे छो रमा नहीं हो